ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப்பரான ஒரு பொரியல் ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அது நார்மலாக நம்ம எப்பயும் பண்ணுற பொரியல் மாதிரி இல்லாமல் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்டியாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளைக்கான மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் நியூவாக போடுற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு நான் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு கோஸ் வந்து நான் இந்த மாதிரி பொடியை நல்லா நறுத்து நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா வந்து பொடியாக நறுக்கிறது நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கம்பல்சரி வந்து ஒரு ஏழில் ஏழு வெங்காயம் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக எடுக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பத்து அளவுக்கு தேங்காய் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேங்காய் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் துருவியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஒரு மிக்சியில் வந்துட்டு நம்ம அடித்து அதாவது மிக்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம அரைச்சி எடுக்க போகிறதுனால வந்துட்டு நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த மிக்சியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன்று ரெண்டுமே வந்துட்டு அரைச்சிருக்கோம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து குற குறப்பாக அரைச்சி அதையும் வந்துட்டு நம்ம இதோட கோஸ்லேயே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த உப்பு மசாலா எல்லாம் நம்ம தேங்காய் ஒரு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மிக்ஸி அந்த மிக்ஸிலே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை வந்துட்டு மேலே தூவிட்டு இதை அப்படியே வந்து மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுருங்க கடுகு நல்லா தாளித்து வந்ததும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த கோஸோட மிக்ஸை வந்துட்டு இந்த எண்ணெய் கடுகுலேயே ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வந்து தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டாக வந்து தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு லைட்டாக தெளிச்சா போதும் அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் திறந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அடுப்பு வந்து சிமில் வச்சுருங்க நம்மளோட சூப்பரான கோஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் இது செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்